Znači, ja sam skoro bila na nekoj udici koja je za jednu poznatu Svetsku banku bila i trebalo je da radim samo tri dana i da dobijem nenormalno veliki honorar. Nisam je dobila, ali odgovori su različiti. Tu čak nešto nije pretrebalo, ne trebalo da se glumi. Trebalo je spojiti istočno evropljenjina sa indicem ili kinezem. Pa sad, koje su to kombinacije? Da li više odgovara jedna nacija, druga, dob i tako dalje. Nikad čovek u stvari ne zna kada ne dobije audiciju, a pravo da ti kažem nikada je dobije, ne znam zašto tačno je dobio. To su onako dosta otvorene stvari. Kako osjećanje nosiš i vezuješ za tvoj prvi posao u Engleskoj vezan za ono što si se školovala za glum? Bila sam jako prepadnuta u početku kada sam išla na te prve audicije zato što mi se činilo da kao da je sad i gluma nešto drugo tamo, jel? Zbog tog drugog jezika, druge sredine i drugačijeg načina ponašanja. Međutim, posle par iskustava sa imenima poput Roberta Vona, onda rediteljkom Lucy Bailey i April D'Angeli s čuvenim piscem i tako dalje, i u ostalom rediteljima i glumcima koji sada dolaze na fakultet da rade, onda sam videla da dobar glumac ili dobro urađen posao je svuda isto. To se prepoznaje. To čovek u stvari ne mora mnogo da se plaši, ali treba da bude strpljiv kako da iskomunicira, kako da dođe do te tačke da može da dođe do te razmene. I onda naravno kada sam počela da dobiju neke Prvo je komplimenta u smislu, obično, oni nakon ne kažu to otvoreno kao, a gde ste se vi školovali? Belgradska akademija? Ili ne znam, a šta ste radili pre toga ili šta ja znam? Onda u tom nekom indirektnom interesovanju za tvoj background ili spređašnje poslove ti vidiš da postoji nešto iz sadašnjosti zbog čega oni žele da znaju više o tebi, odnosno si ti dobro radio posao. Što si još radila? Da li je bilo još nekih poslova koje si tada radila u Londonu? Imam jednog divnog reditelja sa kojim se snimila dva filma, Helenu, to je Tormijan, koji je potpuno ovako jedan čudesan englez koji onako čutljiv ne priča puno, ali sa njim radim kao da smo radili, kao da se znamo sto godina i baš sam prošle godine snimila jedan igrani film sa njim, The Sky in Bloom. Onda, kažem, Lucy Bailey je jedna božanstvena rediteljka pozorišna koja dosta radi Šekspira i neke savremene komade, ali ima jako pozorišno iskustvo. Ona je, osim toga što je vrlo darovita rediteljka, izuzetno zainteresovana za priče sa našeg podneblja i nju naši glumci baš onako zanimaju na neki način da kao da ona još više uči o svom poslu radeći se nama jer je prosto razlika u kulturama filmovi znači u engleskoj Pozorište, da li je ono bilo prisutno? To su bili radiodrame, pozorište? Pozorište sam sa pozorišnom kompanijom mojih nastavnika, sa njima sam igrala u Pleasance Theater, Hoxton Hall i radili smo znači jedno tri, četiri predstave, ali sam vrlo brzo posle toga ja sama dobila posao na Londonskom fakultetu koji me poslednjih pet i po godina dosta okupira. Tu stižemo do jednog bitnog imena za tebe, za tvoj život i eto, mi smo ga malo pre pomenuli. Bruce Kiel, ko je čovjek koga pominjamo? A kome si ti negde sudbinski i vezan i zahvalna za neke stvari koje uradi? Da. Bruce Kiel je muzički reditelj sa Brodveja. Čovjek koji je napisao knjigu Unfinished Business, profesor sa Čikaškog fakulteta i sa Londonskog fakulteta Central School of Speech and Drama i reditelj, jel? 
pozorišni koji je bio izuzetno zainteresovan za glumu, glumce, razvoj glume kao zanata kroz istoriju i na svim podnebljela. Znači imao jedno ogromno, ogromno znanje. On je došao u London i osnovao katedru na fakultetu Central School of Speech and Drama koja je jedinstvena po tome što ima klasičan glumački trening uz trening za musical, za muzički teatr. Znači, sve ono što inače postoji, plus ovi dodatni časovi koji otežavaju trening na neki način, ali omogućuju studentima da kada završe tu školu, da mogu da biraju. Znači, da mogu da idu na audicije za bilo koju ulogu, da nisu limitirani. Kako si se srela sa... Pa srela sam se potpuno slučajno pošto je Brus trebalo da dođe u Srbiju da radi 12 dana u pozorištu ovde, jednu kao workshop neki i bio je pozvan nakon nekog festivala u Italiji i bio je malo zbunjen. Želao je da dođe u Srbiju zato što je imao jedno dugogodišnje prijateljstvo sa čovekom iz Srbije ali se malo plašio i onda nije znao kako će biti dočekan ovde, kako se ovde radi sa glumcima kakva je sredina i onda je rekao jednom kolegi na fakultetu kao jao mi smo njih bombardovali a ja sad treba sam da idem ne znam niko će da me čeka kao šta će da me snađe tam a taj kolega Brajan je rekao njemu kao pa ne pozovi, evo imam drugaricu iz Srbije mislim da neće biti nikakav problem ali ako ti treba pomoć ona će ti se objasniti popite kaf tako je i bilo, ja sam njemu objasnila kakvi su naši glumci kako se kod nas radi i tako dalje i onda potpuno na kraju tog razgora je ono mene pitao koji je tačno moj background i kada sam mu ja rekla tačno za karijeru dala mu moju vizit karticu da može znači to što sam pričala da proveri na sajtu i za studije de krua četiri godine i tako dalje njemu je bukvalno pala vilica zato što je on znao za tu tehniku koja inače nije puno nije popularna i rekao je kao da bi on jako volao da ima nekoga na svojoj katedri koji je prošao kroz sav taj trening I ja sam rekla, lepo kompliment i mislila sam kao jedna od onako kurtoznih priča i pozdravljanja toga što sam ja radila. Međutim, nakon toga se desilo da je on zaista došao u Srbiju, da je radio taj posao, da je to bilo jako uspješno, da je on potpuno se zaljubio naše glumce koliko su daroviti, slobodni i koliko nude. Sećam se da je govorio da po njegovom mišljenju kaže amerikanci su dobri glumci ali se oni uvek negde ipak čuvaju malo da ne ispodno budalek, uvek će malo da tu kao negde se zaustave, kao englezi ja od njih sam umoran kao stalno moraš nešto da im izlačiš pošto oni dosta se osliju na tu tehniku a kaže ove srpski glumci oni te toliko daju da kaže sve što treba da im kažeš u jednom trenutku je dobro, dobro, ne treba više i njemu je to sve bilo jako, jako inspirativno i nakon toga je želao da popije još jedno piće sa mnom i pričali smo, rekao mi je da mora da se vidi sa mnom da mi ispriča svoje utoske pošto njega ne razumeju na fakultetu o čemu vam priča i rekao mi, ponovi me tu priču da bi voleo da sarađujemo ja sam i tad se zahvalila ne očekujući ništa jer zaista London je velika sredina velike su kompeticije, ljudi kažu jednu stvar pa to se dva dana zaborave i tako dalje, međutim zaista posle možda mesec dan ako je bilo i toliko on me je pozvao da dođem nešto da odredim na fakultetu i onda mic po mic naša saradnja počinje i nastavlja se jednom potpuno ludačkom brzinom i intenzitetom. Te prve godine sam ja na fakultetu naravno bila plaćena za posao koji je bio dogovoren da radim, ali sam preko toga, ja mislim, sradila jedno tri puta više iz razloga što sam bila fascinirana njegovim znanjem, njegovim entuzijazmom i time koliko sam bavio studentima. Kako je on ulagao njih i naravno time što sam vidjela da jako puno znao o glumi, o pozorištu i 
I onda sam ostajala strašno puno sati da volonterski praktično radim, ali sam istovremeno učila i kako ja da radim, jer ja nisam nikada išla da učim kako biti nastavnik. Edukovati druge, odnosno prenositi svoje znanje. Kako sada to? Pedagogija, mislim, nešto. Mislim, to su ono potpuno... I to je zaista urodilo onako vrlo zanimljivim jednim rezultatom, zato što naša katedra je jedna od trenutno najboljih u Londonu, jer otprilike oko 92% naših studenta uzimaju agenti i dobijaju poslove već posle treće godine. Da, posle treće, da. I... Nažalost, Bruskir je umro, ali smo mi koji smo to radili sa njim kao njegov tim nastavili da radimo i sada je izvanredna žena Wendy Guardian radi kao šef katedre i trudimo se zaista da održimo standard što je najbolje moguće.